ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡൻസി എൻട്രൻസ് അക്കാഡമിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ എൻ്റേതായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പല ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫീനോൾസ് പിന്നെ അമീൻസ് ബയോമോളിക്കോൾസ് അപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കൂടുതലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എൻ എലമെൻ്റ് ഹെസ് എ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ സെൽ അഡ്ജ് ഓഫ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈക്കോമീറ്റർ ദ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഈസ് ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസും നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ കാണാം ഇതിലേതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഫേസുകളുണ്ട് എട്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ഫേസ് ഡയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടോട്ടൽ നാല് ബോഡി ഡയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് ബോഡി ഡയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫേസ് ഡയങ്ങളുടെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് റൂട്ട് ടു എയും ബോഡി ഡയങ്ങളുടെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എയും ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ എയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാണാം ഈ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു അടുത്ത ആറ്റം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിലാണ് ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത കോർണറിൽ ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാൻ പോവുക ഇതാ ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബോഡി ഡയഗണൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ റേഡിയസ് അല്ല ഡയാമീറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആറ്റത്തിന് വീണ്ടും റേഡിയസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ആറ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഫോർ ആർ എന്നാണ് ഫോർ ആർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോഡി ഡയഗണൽ റൂട്ട് ത്രീ എ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എന്ന് വന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ എയുടെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈക്കോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം വരുന്നത് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഗ്രൂപ്പുകളും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലത്തെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്സോ ആസിഡ് ഓഫ് സൾഫർ ഹാസ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ലിങ്കേജ് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ലിങ്കേജ് വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലിങ്കേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പേരെന്താ പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് പെറോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ലിങ്കേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സൾഫ്യൂറസ
നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ എന്താ വരികയാണ് പൈറോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സൾഫർ ഓക്സിജൻ സൾഫർ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് നോക്കൂ രണ്ട് സൾഫർ ഓക്സിൻ എത്രയാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഒ സെവൻ ആയി പൈറോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൈറോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സൾഫർ ഓക്സിജൻ സൾഫർ ലിങ്കേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതൊന്ന് മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പെറോക്സോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും പൈറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫർ ഓക്സിജൻ സൾഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ വെച്ചാണ് ബയോമോളിക്കുൾസ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ബയോമോളിക്കുൾസിൽ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഈ അമ്മിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ അത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാനും അതിൽ നിന്നുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് രസകരമായിട്ട് ചില ട്രിക്കുകളിലൂടെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ഓപ്ഷൻസ് സിറൈൻ അലാനിൻ തൈറോസിൻ ലൈസിൻ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ലൈസിൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ലൈസിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈസീൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് ദ ലൈസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒരു സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന് ആസിഡിന് രണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോയി എന്നായിരിക്കുക എന്നാലും ഒരു എൻ എച്ച് ടു എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അതായത് അതിന് അർത്ഥം എന്താ എൻ എച്ച് ടു കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടാന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ലൈസിൻ എന്താ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിറൈൻ സിറൈനിൽ നോക്കൂ ഒരു സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളോ അതിന് ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അലാനിൻ അലാനിനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സി ഒ എച്ച് ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തൈറോസിൻ ഓക്കെ തൈറോസിനിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് അമീനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും എൻ എച്ച് ടുവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ പേര് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓക്കെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ പേര് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് പ്രൈവറ്റ് ടൈം ഹോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രൈവറ്റ് ടൈം ഹോൾ അതായത് പി വി ടി പ്രൈവറ്റ് ഓക്കെ പ്രൈവറ്റിനെ നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നോക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ പി വി ടി പ്രൈവറ്റ് ടൈം ടൈമിന് ഒരു ഇ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി ഐ എം എ ഉള്ളൂ ടൈം ഹോൾ ഓക്കെ പ്രൈവറ്റ് ടൈം ഹോൾ എന്നൊരു ട്രിക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചു ഇതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീനൈൽ അലാനിൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൈൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ദെൻ വീണ്ടും ഒരു ടി വരുന്നുണ്ട് ടൈമിൻ്റെ ടി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രിയോണിൻ ദൻ ഐ ഐസോലൂസിൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിത്തിയോണിൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റിഡിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർജിനൈൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ല്യൂസിൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസിൻ അവസാന രണ്ട് എൽ വരുന്നിട്ട ഒരെണ്ണം ല്യൂസിനും ഒരെണ്ണം ലൈസിനുമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളുടെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനൈൽ അലാനിൻ വാലൈൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ത്രിയോണിൻ ഐസോലൂസിൻ
basic character of hall. That is the hall. The hall is represented by H, Histidine, A, Arginine, L, Lysine. L, Lysine. At the time, we have a trick. I live for this branch of military. That is the sentence. I live for this branch of military. In the sentence, we have a live sentence. Branch in the table, okay. Okay, end the identity of Pradanium. Branch in the Kelkuman Manslake, like allergic another. Branch chain amino acid. Branch chain amino acid. Branch chain amino acid in the example on live LIV. Branch chain amino acid in the example on LIV live. Live with the L and then represent you know leucine. I and then represent you know isoleucine. V and then represent you know valine. Okay. But number three number no kipo amino acid will take complete to virtue. Pata amino acid, pata essential amino acid in the period virtue. Pina de botane basic amino acid will take period. Adana represent you know the whole and nana. Pina branch is in amino acid and represent you know the LIV. Live and nana represent you know the moon and no particular in a low delay. Add the no come. Our next question is from the chapter Amins. Which of the following amine will give the carbyl amine test? No, we will give the primary amine. We will give the tertiary amine. Then secondary amine. Then finally uh, secondary amine. We will give the carbyl amine test. We will give the isocyanide test. This isocyanide test is applicable in the case of the Primary amine is the case. Now, the answer is the first option. Primary amine is the carbyl amine test. The isocyanide test. Primary amine. That's the question. That's the question. That's the question. Aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as options aldol condensation, canisero reaction, cross canisero reaction, cross aldol condensation reaction. We will clear it. We will clear it. When aldol condensation is carried out between two different aldehydes or two different ketones, okay, it is called cross aldol condensation. If we cross aldol condensation, we will add aldol condensation. That is why we add different aldehydes. That is why we add different ketones. That is why we cross aldol. Now, we will add the compound. We will benzaldehyde. Randamata compound, acetophenone, and different diatla compound. A power and aracuna condensation, Namulik in the period, cross aldol condensation, and Anulikin. The final product would form G in the Kotatunda, reaction of Kensia till the Nala, direct to Gosnana, while every theatre participia, a poor number of parin the Rikarim of another, NCRT textbook. Thoroughly, deeply, particular critical, neat examination, qualified, Chiana, Yadur Pudimutulia, Namai to Vaikia, Nalla Idu Padikia. Namka, Adta was still like warm, either Namade, our Santa Gosnani in the session letter. Alcohols, phenols, and ethers. Engineer SLA chapter Lenamka. Other than Namka, the question you were there. Reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give. Okay. Now, we have two compounds on acetone, methyl magnesium chloride. Methyl magnesium chloride is the same as the grignard reagent. So, we have a ketone and grignard reagent. We have to learn CH3, COCH3. This is acetone. Okay, reacts with CH3, Mg, Cl. Magnesium chloride might react. What is the product form? CH3, C, O, MGPR, MGPR, then CH3, CH3 and okay. Then at the same time, we will do hydrolysis. If hydrolysis, we will do the product CH3, COH, CH3, CH3 and aricum. Okay, this product is called tert butyl alcohol. Tert butyl alcohol. Okay, then we will do the answer to the third option. Aricum. If we have a little bit of alcohol phenol, we will be able to react with ketones and grignard reagents. We will be able to react with tertiary alcohol. If we have a little bit of grignard reagents, we will be able to react with secondary alcohol. But, if we have a little bit of primary alcohol, we will be able to 
ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആൾ ഡിഹൈഡിൽ തന്നെ ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ കിട്ടും അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആൾ ഡിഹൈഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡോ പ്രൊപ്പനാൾ ഡിഹൈഡോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾ ഡിഹൈഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗ്രീഗ്നാഡ് റിയാജൻ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കോഹോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ടെർഷറി ആൽക്കോഹോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻസി എൻട്രൻസ് അക്കാഡമിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ എക്സാമുകളുടെയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക 